수영생 여러분 안녕하세요. 지난 시간에는 대만 고기철도의 수지구조와 이윤 동향에 대해서 살펴보았습니다. 이번 시간에는 전시기 철도 동원과 수송 통제에 대하여 살펴보겠습니다. 대만 고기철도는 중일전쟁이 발발하면서 어떠한 상황에 봉착하게 되었을까요? 조선의 경우 대륙 전, 전진기지라고 불려 라고 한다면 대만의 경우 동남아를 의미하는 남방으로 남방의 전진 기지로 불렸는데요. 어떠한 특징이 전시 안에서 나타났는지 살펴보겠습니다. 1930년대 들어 철도 수송이 늘어나는 가운데 전쟁이 발발하자 기존의 쌀, 설탕, 비료 등의 수송에 더하여 군사 수송이 급격히 늘어났기 때문에 수송난의 발생을 피할 수 없었습니다. 그 후에도 군수 자재나 생산력 확충 물자 발생과 가솔린 소비 규제 등에 의한 화물 자동차로부터의 화물 전가 수정이 발생하였습니다. 대만 국유 철도의 수정량은 해마다 급증해 철도 창시 이래 신기록을 거듭했습니다. 그럼에도 불구하고 일본 제국권 내 다른 국유 철도에 비해 대만 국유 철도의 수정 수요 증가가 현저했다고는 할수 없습니다. 수송 승화의 증가에 대해 수송력의 강화가 도모되었지만 자재 부족으로 인해 철도 투자는 충분하다고 할수 없었고 신호장 및 정차장의 증설, 유효 길이의 연장, 레일의 중량화, 철도 차량의 증차라는 개량 투자에 중점을 두었습니다. 게다가 철도 공장에서의 차량 수송의 효율화나 배차 작업의 강화, 그리고 화차 정류 시간 단축 운동 등에 의한 차량 운영의 효율화가 실시되었고 또한 열차 운행 횟수의 증가, 열차 편성의 장대화가 진행되어 제한된 어, 현유 시설로 어, 수송력 증강이 도모되었습니다. 이러한 철도 수송의 효율화는 철도 양단에서의 어, 적화, 집배에 해당하는 소운송업에 대한 통제 합동이 실시되었으며 이후에는 대만 운송조합 작업 봉공대의 결성을 보았습니다. 그래도 수송력 부족을 면할 수 없었기 때문에 일반 화물이나 여기에 대한 규제가 실시되었고 중요 물질에 관해서는 수송 타협회가 개최되어 수송력의 사전적 배분이 예, 실시되었습니다. 그 가운데 화물 중점주의가 구현된 것은 말할 것도 없었지만 수량 조정 외에는 주로 여객 운임의 인상에 따른 가격 조정이 실시된 것도 주목할 만합니다. 이처럼 대만 국기 철도는 차량 수정 및 배차의 효율화를 통해 가능한 한 많이 확보된 철도 차량으로 열차 운행의 증가와 열차 단위의 장대화를 실행하고자 하였습니다. 이를 위해 현재의 철도 시설에 대해 노동 집약적 철도 운영을 추진하고 전전계에 볼수 없었던 너무 푼 생산성을 실현해 경영 수지 개선을 가져올 수 있었습니다. 한편 인적 자원에서는 응소 입영을 위해 일본인의 이직이 계속되어 그들의 대량 채용이 어렵게 되었기 때문에 현지인이 종래보다 많이 채용되어 식민지적 고용구조에서도 노동력의 주력이 되었습니다. 민족별 노동력의 구성은 종래 일본인과 대만인의 비율이 6대 4에서 1941년에는 4대 6으로 역전되고 1944년 초에는 2대 8로 바뀌어 대만인이 현장 노동력의 주력이 되었음을 알수 있습니다. 그렇지만 상대적으로 적어진 일본인이 상위 신분을 차지하고 전시하에서 철도 운영에 대한 장악을 여전히 유지하려고 했던 대만 국기철도의 인적 운영이 있었다는 사실을 간과해서는 안 됩니다. 이러한 가운데 태평양 전쟁이 발발하여 심각해지는 선박 부족을 보충하기 위해 1942년 10월에 전시 유군 비상체제가 실시된 다음에는 대만 내 수송통대도 크게 바뀌었습니다. 당연히 
대만에 대한 배선이 줄어들어 이를 보충하기 위해 연한 화물이 육상운송으로 전가되는 현상이 광범위하게 발생하였습니다. 그 결과 황만의 세력권력이 변화하게 되었습니다. 종래의 운송권은 중부 얼수역에서 남북으로 이분화해서 각각 지롱과 까오숑을 이출입 항구로 삼는 두 개의 운송권이 있었고 동쪽에 단절된 철도망이었던 대동선 운송권이 이루어져 있었습니다. 선박 부족으로 인해 대만에 할당된 선박의 가행률을 높이기 위해 해상수송 거리의 단축은 물론 항구에 처리되어 있던 선박 정박 시간을 단축할 필요가 있었습니다. 그 결과 아, 항만의 세력 범위는 아, 육상성의 거리에 상관없이 해상성의 거리에 의해 정해지게 된 것입니다. 일본 내지로 이송되는 화물 수송은 지롱항으로 어, 집중하게 되었고 어, 동남아시아와의 화물 수송은 까우시정 안에 집중하는 현상이 일어났습니다. 이와 아, 더불어 주목해야 하는 것은 화물 수송의 계절 변동이 적어지는 경향을 보였다는 사실입니다. 종래 대만 산업의 양축이었던 쌀, 설탕이었기 때문에 아, 화물 수송에서 계절적인 변동을 피할 수 없어서 월별 지수에 있어서는 최대 100, 최소 55라는 심각한 격차가 있었습니다. 하지만 해상 수송의 부족으로 쌀, 설탕과 같은 아, 계절 작물도 1년 내내 수송하게 돼서 1942년에는 월별 최대 100, 최소 90이라는 대만 국의 철도로 서는 대단히 이상적인 평준 수송이 실현될 수 있었습니다. 또한 항만 경우 어, 화물과 대만 내 수송 화물의 비율도 크게 변하게 되었습니다. 종래는 양자의 비율이 6대 4였는데 생산력 확충 사업이 진행됨에 따라 대만 내 원료, 연료, 제품 등이 현저하게 증가함에 따라 4대 6으로 역전되게 이르렀습니다. 이와 같이 해상 수송의 방식의 변경에 의해 남쪽 방향의 화물이 격증함에 따라 대만 국유철도의 종간 수송이 대폭 이루어지게 되고 대만 내 수송 체계 개통에 혁명을 가져오게 된 것입니다. 이와 같은 유군 전가 수송이 실시됨에 따라 대만 국유철도는 수송력 강화를 모색했지만 당시 수송시설을 보면 대단히 취약했습니다. 당시 철도부장 미치오 키미스케의 지적에 따르면 1942년경 제작한 지 40년 이상을 경과하는 기관차가 상당수 운용되고 있었고 객화차 또한 30년 이상의 차량이 상당히 있었습니다. 정차장의 군내 설비도 대단히 열악한 것이었으며 신호보안의 설비도 상당히 노후되어 있었습니다. 업무 운영상 절대로 필요한 전화, 전신 등 통신 설비조차 불완전하였습니다. 이러한 수송량의 증가는 기존 시설의 용량을 압박해 자재 부족에 의해 시설의 노후화를, 노후화를 강요시키는 요인이 되지 않을 수 없었던 것입니다. 그래서 철도당국은 이망선, 복선공사, 조차장, 정차장 계량, 공장 확충 등 중점 부분에 우선적으로 자원을 배분하고 경우에 따라서는 시설 전용까지도 실시해 수송력 증강을 도모하였습니다. 인적 자원에서는 기술자와 기능자를 중심으로 내부 양성을 실시하여 노동력의 질적 저하에 대응하려고 했습니다. 국기철도의 조직구조에 있어서 철도사무소를 설치해 종래 2단계 조직을 3단계로 높이는 것과 동시에 교통국내 해무부를 설치해 해륙 일관수송체계를 구축했습니다. 그러나 트랜스포테이션 크라이시스라고 불리는 수송위기의 발생은 피할 수 없었습니다. 대만 총독부는 1944년 8월 대만의 전정화를 예비해 예상해 대만 전장 태세 실시 요강을 실, 결정하고 총독부 방위본부와 동경제동원본부를 설치해 군, 관, 민, 일체의 태세를 갖추었습니다. 이에 따라 대만 국위철도의 전시동원이 강화되게 되었지만 
미군의 공습이 드디어 1944년 10월부터 본격화되어 1945년 1월 이후 대체로 매일 필리핀 등으로부터 대만 공습이 이어졌습니다. 전황의 악화에 따라 군세성의 요청이 늘어났을 뿐만 아니라 공습에 의한 피해가 격증하였기 때문에 철도 수용력의 부족은 더욱 심각해졌습니다. 육상교통의 중요한 기관인 자동차 수동도 매우 열악하여 민간 트럭이 약 천대에 달했지만 작전 개시 이용할 수 있는 차는 극히 적었습니다. 공습 피해 외에도 이미 차량 고장의 영향도 엄청났습니다. 운송력의 결함도 심각하여서 철도와 선박의 수송력에도 악영향을 미치었던 것입니다. 그러한 가운데 대만에 대한 미군 상륙도 예상되었습니다. 이에 대비하여 군 관민 일체가 되어 대만 방위태세를 수립하기 위해 일본 정부는 육군이 핵심이 되어 작전 준비에 매진할 필요가 있다고 보고 1944년 12월에 대만군의 후신인 제10방명군 사령관인 안도 리키치가 대만 총독을 겸직했습니다. 총독뿐 아니라 각 청에서도 작전 준비에 즉 간접적으로 협력해 비행장 정비 등에 대한 노무의 공출, 대만인의 징병, 지원병, 의용병의 조직, 도민 유격전 준비 등이 진행되었습니다. 제10방명군은 종래의 군사철도 선박기관을 갖지 않았기 때문에 늦기는 했지만 철도사령부 및 선박성사령부 등을 편성했습니다. 이를 통해 강력한 계획통제를 실시하는 것과 동시에 공습의 격화에 따라 교통기관의 방공을 중점으로 배치 부서를 변경시켰습니다. 즉 제10방명군은 1945년 2월에 대만철도사령부를 편성해 일본 내지에서 독립철도 제9대대의 파견을 받았습니다. 대만철도사령관의 예하에 편입된 독립철도 제9대대는 주로 공습피해 복구작업에 출동했지만 공습화에서 대만국기철도의 일반 철도 직원에 대해 업무 지도를 하도록 되었습니다. 대만철도사령관은 남북정관선이 공격을 받을 것에 대비하여 어, 펑위엔에서 어, 핑동에 이르는 예비 노선으로 재당회사의 경편철도를 잇고자 1944년 11월에 공사에 착수하여 1945년 1월까지 완성시켰습니다. 이 예비 노선을 공영선으로 명명하고 이를 10개 열차를 운영하도록 하였습니다. 1945년 1월에서 3월경 대만 전도에 걸쳐 수송력이 압박을 받자 사설철도의 통일적인 운영을 확보하기 위해 대만철도사령부 예하의 제2철도 수송사령부의 지도에 따라 대만사철 운영회가 설립되었습니다. 1945년 4월에서 5월 오키나와 전투가 진행되자 대만 국기철도에 대한 공습이 더 한층 들어 철도는 이제 그 기능을 상실하기 시작하였습니다. 이에 대해 육해군과 총독부가 협의하여 군사철도 수성에 관해서는 제10방명군 사령관이 대만총독부 교통국 총장을 지휘하게 되었습니다. 대만철도사령부는 군사적 관점에서 대만국기철도에게 수송통제 강력한 실시, 화물중심의 철도 운영, 야간 운행, 중여철도기관의 분산 소개, 복구자재 준비, 기관체의 은익, 어머, 대피 노선의 활용, 지유롱선 항의 긴급 적화 등을 명령하였습니다. 이로 인해 철도 관할 구역은 군사작전 구역에 맞추어 조정되었음은 물론 철도 수송에서도 전시경제나 민생안전뿐만 아니라 방위작전의 수행을 보강하기 위해 직원의 책임제가 확립될 필요가 있었습니다. 철도 당국은 철도 현업의 사기를 고양하고 신분의 안정을 꾀하기 위한 특 단의 조치를 강구하였습니다. 일본 국위철도 및 조선 국위철도 직원에 비해 극히 저렴한 대만 국위철도 직원의 대우 개선을 위해 
교통수 246명을 기수로 승진시켰습니다. 직무별 판인관의 비율을 보면 역장 100%, 역조역 40%, 운전계 40%, 군에게 0.4%, 차장계 조역 17%, 차장 0%, 기관구 조역 49%, 기관차 13%가 되어 판인간의 비율이 전체적으로 기존의 7%에서 20%로 상승하였습니다. 즉 전시동원을 위해 신분 승격이 대량으로 이루어졌다고 말할 수 있겠습니다. 1945년 대만인 직명제도가 시행되자 그때까지 일본인의 부족을 보충하기 위해 대량 채용되어 왔던 대만인의 확보도 어려워졌습니다. 이에 따른 추가적인 노동력의 질적 저하가 예상되었기 때문에 다음에 표처럼 대만 국위 철도는 대만인을 포함한 내부 양성 체제의 강화를 깨하여 양성인은 1944년 1410명에서 1945년 1510명으로 늘어났습니다. 그 중에서 본관은 1년간의 교육이 실시되어 연 1회 되었지만 전수과의 경우에는 4개월에서 6개월의 교육이 연 2, 3회 실행되었습니다. 그중 전신과에 한해서는 3학급 중 1학급이 여자부인 것 외에는 모두 남자부였습니다. 이러한 내부 양성을 위해 교관의 증원이 이루어졌다고 하지만 일본 내지의 국위철도에 비해 교관수는 매우 적었다고 하지 않을 수 없습니다. 교설 교관인 직원 1명당 양성 인원수를 보면 1941년 나고야 48명, 오사카 62명, 모지 46명, 니가타 25명, 사포로 66명이었지만 대만은 1945년에 150명에 달하였습니다. 일본 제국권 철도에 있어서 전시야 대만 국철의 수정력 강화는 인적 자원면에서 상대적으로 취약한 것이었다고 평가할 수 있습니다. 이러한 가운데 기관체에 대한 총폭격, 아, 정차장 및 철교폭격, 통신선 파괴 등 아, 적항공기에 의한 철도 피해가 여전히 이어졌습니다. 특히 공습에 의한 철교의 파괴가 치명적이었기 때문에 약 11개소의 주요 교량에 대해서 고사포 혹은 기관포를 배치해 철교에 대한 공습은 비교적 적었습니다. 하지만 기관차는 일일 평균 일량이라는 손실에 달하여 이를 철도 공장에선 전부 수리할 수 없었기 때문에 철도 운영의 중지가 염려되고 있었습니다. 이로 인해 배전 직후에 있어서 수송력은 1944년 가을 무렵에 8분의 1 내지 10분의 1로 감소했습니다. 철도 네트워크의 정상적인 기능은 더 이상 기대할 수 없어 방위작전커녕 민생의 안정조차 불가능해진 것입니다. 지금까지 대만 국유철도가 청일전쟁 이후에 설치되고 수성의 효율화가 추진되어 중일전쟁 이후 전시 동원되었던 사실을 살펴보았습니다. 이번 강의의 내용을 정리해보면 다음과 같습니다. 대만 철도의 일부 노선은 청국시대에 건설되었지만 본격적인 정비는 대만 청덕부 철도부 체제하에서 이루어졌습니다. 우선 종간 철도가 속성 연장 주위로 부설되고 다음으로 동서 연락 노선과 다이동선이 건설되면서 지방선의 부설과 기존 노선의 개량 사업이 추진되었습니다. 또한 재당 회사의 전용 철도와 일반 영업을 하는 사설 철도 부설이 이루어져 간선망이 연결되었습니다. 그러나 1920년대 전반까지의 활발하였던 철도 투자는 1920년대 후반 이후 진척되지 못하였고 대만 국위 철도가 스스로를 자조적으로 비판하기에 이르렀습니다. 이러한 점에서 본 강에서 살펴본 바와 같이 자본 수톡에 의하지 않고 어 기존 연구에서 와 같이 아 철도 투자의 누적행으로만 철도 투자를 평가하게 된다면 과대평가의 우려를 범할 수 있습니다. 반면 철도 수송은 여전히 늘어 제1차 세계대전기와 중일전쟁기 및 태평양 전쟁기에는 수송난을 경험할 정도였습니다. 이에 대해 대만 국유철도는 기존의 시설의 개량을 꾀하면서 차량 운영의 
중심으로 성교위를 추진했습니다. 이러한 점에서 제1차 세계대전의 충격으로 이후 철도 차량의 수리와 배차 양면의 효율화가 급격히 진전되었던 것입니다. 이를 기반으로 열차의 운행 횟수의 증가와 열차 단위의 장대화가 실현됨으로써 대만 국기 철도는 대규모 수송을 달성할 수 있었습니다. 이러한 수송 방식은 철도 내부에 머무르지 않고 철도 양단에 있는 소운송업의 통합을 가져왔습니다. 요컨대 추계 작업을 통해 얻어진 결과에 의하면 자변 집약도와 생산성 추이에서 판단하건대 타이완 국철의 대응은 노동 집약적 철도 운영을 통해 높은 생산성을 실현하는 것이었습니다. 그 격차는 1930년대 축소 경향을 보여 일본 모지 철도국과 비교해도 손색이 없었습니다. 이는 철도 투자가 제한된 가운데 기존 시설을 효율적으로 이용하고자 했던 대만 국유철도의 대응 방식이 효과적이었던 것을 말해줍니다. 이뿐만 아니라 경영수지 면에서도 그 안정성이 인정되었습니다. 기존 연구에서는 초반에 이미 경영 안정성이 확보되었다고 보았지만 추계 작업을 통해 종관성이 건설된 이후 하나의 네트워크가 형성되자 철도 경영이 비로소 안정화되었다는 점을 알수 있었습니다. 즉, 아, 이는 초기 경영을 과대하게 평 인정되었다고 본 것입니다. 물론 대만 국유 철도는 자재 등 각종 용품의 가격과 임금이 급등한 1920년대 전반을 제외하고는 적자가 되는 일은 없었습니다. 그 근저에는 화물 중심의 수익 구조가 있었음은 물론입니다. 그러나 중일 전쟁 이후 여객 중심의 수익 구조가 바뀌면서 경영의 건정선도 손상되었을 뿐 아니라 일본 국철과의 그 형산, 생산성 격차도 확대되는 움직임을 보였습니다. 이와 같이 대만 국의 철도는 기존 연구가 지적하고 있는 바와 같이 달리 초기 단계에서 취약성을 가지고 있었고 철도 투자의 부전으로, 부진으로 인해 수송력의 부족을 경험하게 되었습니다. 이에 1920년대에 걸쳐 철도 시설의 효율적인 이용을 꾀한 결과 안정적인 경영 기반을 확, 확보할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 대만 국의 철도는 제국 경제 전반의 변동에 의한 영향 속에서 상대적인 안정적인 수익성을 확보할 수 있었습니다. 그러나 이러한 기반 또한 전시아의 급변한 상황 속에서 흔들리지 않을 수 없었습니다. 미일 개전 이후 전시 유금 비상 체제가 실시되기 전에는 심각한 자원 제약 하에서도 수송의 효율화가 실현되어 높은 생산성이 실현될 수 있었습니다. 그러나 이러한 성과는 일반 수송에 대한 엄격한 수송 제한을 수반해서 비로소, 비로소 이루어진 것입니다. 미 공급의 공습에 의해 수송의 저하가 심해지면서 이에 대응할 철도의 군사적 이용이 결정되고 대만 철도 사령부가 설치되어 대만 국외 철도의 전시 체제가 갖추어지지 않으면 안 되었습니다. 방공시설의 설치는 물론 적국의 상륙과 노선의 절단에 대비하여 예비 종관선 즉 공영선의 확보, 사철의 통일 운영, 중요 시설의 분산 속에 복구 자재의 준비, 대피 인입선의 부설, 강력한 수송 통제, 야간 운행의 격려가 강조되었습니다. 뿐만 아니라 인척 자원만에서도 신분 상승이나 내부 양성의 기회가 주어졌습니다만 수용력의 감퇴는 더 이상 불가피했습니다. 이러한 가운데 전시아의 인적 물적 변형은 전후 대만 철도의 전제가 된 것입니다. 다음 강의에서는 식민지 조선 국위 철도가 어떠한 경위로 부설되었으며 운영 방식에서 보여진 기술적 특징을 일본 국위 철도와의 비교를 통해 살펴보도록 하겠습니다.